ভাই আসলে আমরা কোন দোয়া পড়বো বা কি আমল করব এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু ভুল ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে একটি ভুল ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে সেটা হলো আমরা মনে করি হাই আসলে লাহাউলাউলা কুয়াতাল্লা বিল্লা পড়তে হয় অথচ এটি ভুল ধারণা করোনা হাদিসের কোথাও এরকম কোনো নির্দেশনা আমরা পাই নাই যে হাই তুললে লাহাউলাউলা কুয়াতাল্লা বিল্লা পড়তে হয় আরও একটা নিয়ম প্রচলিত আছে তারা হাই আসলে অনেকে আওয়াজগুলো সেতু অনেকদিন পড়ে এটাও পড়ার জন্য নির্দেশ করোনা হাদিসের কোথাও দেওয়া হয়নি তারপরেও নেবেল এসাদাম বলেছেন হাই এটা শয়তান থেকে আসে যেহেতু শয়তান থেকে আসে সেজন্য শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া এটা দোষের না বাকি এটা যদি কেউ শুননা মনে না করে এমনি পড়ে তাতে কোনো অসুবিধা নাই এর পাশাপাশি হাই তোলা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের দাবি হলো যে হাই তোলা এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী এর মাধ্যমে মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে অনেক স্বাস্থ্যের উপকার বয়ে আনে অপরদিকে আমরা দেখছি হাদিস বলছে নেবেল এসাদাম বলেছেন হাই এটা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে তোমরা এটাকে বাধা দাও তো বিজ্ঞান বলছে হাই তুলতে দাও আর হাদিস বলছে হাইকে বাধা দাও আসলে বাস্তবতা কোনটা এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী এবং আল্লামা মানাবি রহমাহমুল্লাহ হমাল্লাহ তাঁদের এবং আরও বেশ অনেক ওলামা একরামের কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে সবগুলো ব্যাখ্যাকে সামনে করলে যে জিনিসটি ফুটে ওঠে সেটা হলো কোনো প্রকার কন্ট্রাডিকশন নাই বিজ্ঞানের সাথে দাসাল্লা আখাম সাল্লা আসাল্লামের হাদিসের সাথে কোনো প্রকার সংঘর্ষ নাই আর সেটা এভাবে যে অতিরিক্ত হাই আসা এটা বিজ্ঞানও বলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং সীমাতিরিক্ত হাই এটার ফলে নানা রকমের সমস্যা সৃষ্টি করে অনেক বড় বড় রোগ আছে শরীরে সেটা ইন্ডিকেট করে বেশি হাই আসা আবার মাঝে মধ্যে হাই আসা এটা কোনো দোষণীয় বিষয় নয় দাসুল্লা আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম মূলত হাই আসলে বাধা দিতে বলেছেন এক হাদিসে আসে বলেছেন তিনি হাত দিয়ে যেন মুখে বাধা দেওয়া হয় ওলিয়া আইয়া দাহু আলাফিহি হাই আসলে হাই তুললে হাত দিয়া যে কোনোভাবে যেন মুখ বন্ধ করা হয় আর সেটাও বিজ্ঞান সম্মত এই জন্য যে খুব বেশি সময় যদি হা করে থাকা হয় তাহলে মুখ দিয়া জীবাণু তো দূরের কথা মশার যে অবস্থা এখন ঢাকা শহরে তাতে দু চার পাঁচটা একসাথে ঢুকে যাওয়ারও আশঙ্কা আছে অতএব নেবেল সাল্লাম যে হাত দিতে বলেছেন সেটা এই জীবাণু এবং ক্ষতিকর অনেক কিছু যাতে না ঢুকে সেজন্য বিধায় বিজ্ঞানের সাথে হাদিসের এখানে কোনো কন্ট্রাডিকশন নাই কোনো কোনো সময় হাই আসা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে কিন্তু হা করে থাকা এটা স্বাস্থ্যের জন্য কি না উপকারী না তবে বেশি বেশি হাই আসা এটা শয়তানের পক্ষ থেকে যিনি আক্রান্ত দুষ্ট যিনি আক্রান্ত মানুষদেরকে আমি নিজের চোখে বহুবার দেখেছি তারা খুব বেশি পরিমাণে হাই তুলতে থাকে অনেক বেশি জিনের আক্রমণ যে ব্যক্তিদের উপরে থাকে অনবরত হাই তুলতে থাকে তবে বলেছেন যে শয়তানের পক্ষ থেকে এটা তখন একেবারে দিনের আলো মতো পরিষ্কার হয়ে যায় তো হাই তুললে আমরা কি বলবো কোনো কিছু বলার জন্য কোনা কাছে কোনো বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হয় নাই আওয়াজুল্লাহ লাহাউলা যদি এই উদ্দেশ্যে পড়েন যে এগুলো পড়লে শয়তান যাবে বা শয়তান থেকে আল্লাহ কাছে আশ্রয় চাইলাম সে উদ্দেশ্যে আপনি পড়তে পারেন সিনেমা না করে আর যে জিনিসটি করতে হবে হাই তুললে সেটা হলো হাত দিয়ে যথাসম্ভব বাধা দিতে হবে নবী ইসলাম বলেছেন এই দাঁত আব আহাদুকুম তোমাদের কেউ যখন যদি হাই তোলে তাহলে সে যথাসম্ভব যেন সেটাকে বাধা দেয় লুকানোর চেষ্টা করে ওয়াল ইয়াদা ইয়াদাহ আলাফিহি এবং মুখে যেন হাত দেয় ওলা ইয়াকুল হা ফাইন শৈতান ইয়াদ হাকু মিনহু হাই আসলে অনেকে বলে আ হা এরকম অনেক শব্দ অনেকে বলে নবী ইসলাম বলেছেন এটা যেন কেউ না করে কারণ এরকম করলে শয়তান হাসে তাহলে হাই তুললে আমরা যথাসম্ভব বাধা দেব হাত দিয়ে বা কোনো কিছু দিয়ে আর হা হু এ জাতীয় কোনো আওয়াজ করব না এ হলো দুটি আমল আর এর পাশাপাশি শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া লাহ হলা পড়া এগুলো সুন্না নয় তবে শয়তান থেকে যেহেতু আসে জিনিসটা বিদায় শয়তানের আশ্রয় চাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনি করতে পারেন আল্লাহ আলম বিশ্ব